En ce jour glacial de février, une petite quinzaine de touristes français et japonais pénètrent dans un des chais du leader mondial du cognac. Depuis 2016, la marque organise des circuits de visite pour faire découvrir les secrets de ce spiritueux séculaire. Le no tourisme à la Maison N6, c'est euh, quatre programmes de visite. Et on a à peu près 30 000 personnes par an. Énormément de gens qui viennent nous voir découvrent que l'origine du cognac, c'est le raisin, la vigne, donc le vin. Euh, beaucoup ne l'imaginaient pas avant, hein, y compris parmi euh, le, le public français. La visite commence par le chai de vieillissement où sont réunis dans la pénombre les barriques aux effluves épicés. Elle se poursuit derrière ses grilles, dans ce qu'on nomme le paradis. Là, dans ces grosses bouteilles en verre recouvertes d'osier que l'on appelle Dame Jeanne, sont précieusement conservées les eaux de vie, vieilles de 200 ans. J'ai trouvé la visite très intéressante. Euh, on remonte effectivement dans le temps, euh, notamment avec euh, les, les différentes eaux de vie qui sont très 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 vieilles. Alors, je ne m'imaginais pas que c'était effectivement aussi compliqué et euh, qu'il y avait autant de travail derrière une eau de vie. Clou de la matinée, la dégustation. Les visiteurs découvrent alors plusieurs cognacs entre 2 et 10 ans d'âge. Analyse des couleurs, des arômes et dégustation, sec ou sur glace, pupilles, nez et papilles, le cognac dévoile ses derniers secrets. C'est très intéressant parce que moi personnellement je ne savais pas du tout comment se produisait le cognac. Et donc c'est une découverte. C'était fantastique, c'est beau, c'est élégant le cognac. Les vignes sont à nu en hiver, pourtant c'est le meilleur moment de l'année pour venir dans la région. Ceux qui déboursent 250 euros pour la journée peuvent visiter les distilleries qui tournent sans discontinuer. Ici, 10 alambics chauffent pendant 24 heures le vin en double distillation. Dans quelques minutes, vous pourrez assister à un moment que nous jugeons essentiel, important, qui est le moment de la coupe, c'est-à-dire le moment de l'arrêt d'obtention de l'eau de vie. Et pour obtenir la parfaite concentration aromatique et gustative sans l'amertume, tout se joue au millième de degré d'alcool. Quand les 59 degrés approchent, les quatre distillateurs sentent, goûtent ce liquide transparent chaque minute et partagent ce moment rare avec les visiteurs. Beaucoup sont assez étonnés oui, qu'il y ait deux, deux chauffes pour arriver à sortir une eau de vie, que ce soit aussi complexe au niveau des températures, des quantités de coulage, etc. Oui, on pense, beaucoup de personnes pensent qu'il qu y a juste à mettre le vin et qu'on récupère l'eau de vie au bout. Donc non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Longtemps boudé en Europe, le cognac revient à la mode depuis quelques années chez les moins de 50 ans, grâce notamment aux artistes américains qui en font la promotion dans leurs clips. Les 4500 exploitants de la région ont aussi appris à ouvrir de plus en plus leurs portes pour accueillir chaque année près de 200 000 curieux.